বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ এবং ইম্প্রুভমেন্ট পরীক্ষার্থীরা স্বাগত জানাচ্ছি আরিফ সিংলেশকের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের দরবারে যার অশেষ রহমতের বদৌলতে আমরা আজকে একটি নতুন ক্লাসে উপস্থিত হতে পেরেছি আমাদের তিরিশে নভেম্বর পরীক্ষা ঘোষণা করা হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি তোমাদেরকে বিশ দিন সময় হাতে ধরে একটি কোর্স পরিচালনা করছি টার্গেট ধরছি সেটার নাম হচ্ছে সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশনস কোর্স আজকে আমরা গ্রামারের একটি ক্লাসে এসেছি গ্রামারের ষষ্ঠ ক্লাস যে ক্লাসে আমরা সেন্টেন্স কারেকশনের চতুর্থ ক্লাস করতে চলেছি এবং সর্বশেষ ক্লাস করতে চলেছি আমি তোমাদেরকে ছিয়ানব্বইটি বলেছিলাম আমার সংখ্যা একটু ভুল ছিল আটানব্বইটি বাক্য তোমাদের জন্য আমি সাজেস্ট করেছি সেন্টেন্স কারেকশন থেকে যারা যারা সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশনস কোর্স করছো আর যারা আগে করেছো কোর্স মানে চার চার মাস আগে থেকে যাদের যে কোর্সটা শুরু করেছিলাম তাদেরকে আমি অলরেডি দাগিয়ে দিয়েছি তোমরা সেগুলো পড়বে আর সেগুলো পড়ার পাশাপাশি যদি মনে হয় এই সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশনস কোর্স থেকে যেগুলো দাগাই দিচ্ছি বা যেগুলো পড়াচ্ছি সেটাও একটু রিভাইজ করে রাখবে তো রিভাইজ করে রাখতে পারো এগুলো তো ভিডিওর মাধ্যমে তুমি পাচ্ছ স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারছো আর যাদের কাছে মনে হয় যে স্ক্রিনশট বাই বা ভিডিও পেতে পেতে আমার পরীক্ষা বোধ এসে যাবে আর এর জন্য তোমার হাতে বইটি থাকা প্রয়োজন বলে মনে করো তারা সাজেশনসটি সংগ্রহ করতে পারো খুবই অতি সত্তর অল্প সময়ের মধ্যে এখন প্রথম থেকে কুরিয়ারে অনেকগুলো অর্ডার প্রসেস করতে একটু সময় লাগতো এখন আর সময় লাগছে না এখন মোটামুটি বেশ দ্রুতই দিতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ তো তোমরা এখন দ্রুত অর্ডার করলে মোটামুটি বইটি তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে প্রত্যাশা করি যতটুকু সময় লাগে বেগ পেতে হবে না ইনশাল্লাহ তো এটি সংগ্রহ করতে পারো তোমাকে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি সর্বোচ্চ পাঁচ দিনও যদি তুমি এই বইটিকে বা এই সাজেশনসটিকে ইউটিলাইজ করতে পারো পুরোটা না পড়তে পারলেও জাস্ট ফোর্টি পারসেন্টও যদি তুমি ইউটিলাইজ করতে পারো তাহলে তুমি পাস করে যাবে ইনশাল্লাহ সাজেশনসটি অর্ডার করার জন্য আগে একটু অ্যাড দিয়ে নেই সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশনসে সবগুলো ওই কিছু সব কিছু রয়েছে তিনটি পার্ট তোমার পাশের নিশ্চিত টিকিট আর কি এটা মনে করতে পারো যদি তুমি পাঁচ দিনও পড়তে পারো তো হোয়াটসঅ্যাপে তুমি জিরো ওয়ান এইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান নম্বরে মেসেজ দিয়ে অর্ডার করতে পারো যাই হোক অ্যাড তোমাদের কাছে বিরক্তিকর লাগে তার জন্য অ্যাড থেকে বের হয়ে আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করছি আমরা সেভেন্টি টু থেকে শুরু করছি আজকে বিগত ক্লাসে আমরা সেভেন্টি পর্যন্ত করেছিলাম তো সেভেন্টি ওয়ান কোথায় সেভেন্টি ওয়ান আমার ফুল হয়েছে টাইপিংয়ে ওটা সেভেন্টি ওয়ান নম্বরটা দিতে আমার খেয়াল নেই মূলত সেভেন্টি টু থেকে এখন শুরু হবে সেভেন্টির পর সেভেন্টি টু সেভেন্টি ওয়ানটা নেই হয়তো টাইপ করার সময় খেয়াল করিনি তো সেভেন্টি টু থেকে শুরু করছি সবাই একটু ব্যাখ্যাটা নাও ব্যাখ্যাটা নিয়ে তুমি বাসায় প্র্যাকটিস করবে প্রথম বাক্যটি রয়েছে কলম্বো ইজ ইন দ্য সাউথ অফ ইন্ডিয়া কলম্বো ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত মনে রাখার বিষয় কোন একটা এলাকা বা কোনো একটা অঞ্চল বা অবস্থান যদি কোনো সীমানার শেষের দিকে থাকে তাহলে টু বসে তাহলে কলম্বো ইজ ইন দ্য সাউথ অফ ইন্ডিয়া এই কথাটি না বসে বসাতে হবে কলম্বো ইজ টু দ্য সাউথ অফ ইন্ডিয়া ইনের জায়গায় টু বসবে সেভেন্টি হি সেইড মি আ লায়ন সে আমাকে একজন সিংহ বলেছিল সে আমাকে একটি সিংহ বলেছিল কাউকে কোনো কিছু ধরে ডাক দিলে বা কোনো কিছু বলে সাব্যস্ত করলে বা কোনো কিছু বলে ডাক দিলে সে তার অর্থে কল ব্যবহৃত হয় তাহলে এখানে আনসারটা হবে হি সেইড মি এ লায়ন না বলে বলতে হবে হি কলড মি আ লায়ন সে আমাকে একজন একটি সিংহ বলেছিল সেইট জায়গায় কলড সেভেন্টি ফোর দ্য রোডস অফ ঢাকা ঢাকার রাস্তাগুলো আর বেটার দ্যান রাজশাহী ঢাকার রাস্তাগুলো রাজশাহীর রাস্তার থেকে ভালো দেখো এখানে বলা হাত বলা আছে দ্য রোডস অফ ঢাকা ঢাকার রাস্তা আর বেটার হয় ভালো দ্যান রাজশাহী ঢাকার রাস্তা রাস্তা রাজশাহীর থেকে ভালো পার্থক্যটা কেমন যেন বোঝাচ্ছে যে ঢাকার রাস্তার সাথে রাজশাহীর পার্থক্য কথাটা তো এমন হওয়া উচিত ছিল না উচিত ছিল ঢাকার রাস্তার সাথে রাজশাহীর রাস্তার সাথে পার্থক্য তাই তো অর্থাৎ বলা উচিত ছিল দ্য রোডস অফ ঢাকা আর বেটার দ্যান দ্য রোডস অফ রাজশাহী এরকম বললে দুটি অংশের 
পার্থক্যটা আমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারতাম বা পার্থক্যটা ইন্ডিকেটেড হতো কিন্তু সেটা হয়নি এখানে ঢাকার রাস্তার সাথে রাজশাহীর পার্থক্যটা বোঝানো হচ্ছে এরকম যদি বাক্য থাকে তাহলে তোমার যদি সিঙ্গুলার বোঝায় মানে দ্যানের পরে সিঙ্গুলার যদি বোঝায় তাহলে তোমাকে দ্যান দ্যাট অফ বসাতে হবে আর যদি পুলুরাল থাকে মানে বহুবচন থাকে তাহলে দ্যান দোস অফ বসাতে হবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে লেখা আছে দ্য রোডস অফ ঢাকা আর বেটার দ্যান রাজশাহী তাহলে দেখতে পাচ্ছ পার্থক্যটা আছে দ্য রোড রোডস অফ ঢাকা এটা পুলুরাল তার জন্য দ্যাটের দ্যানের পরে তোমাকে দোস অফ বসাতে হবে দ্যান দোস অফ রাজশাহী ধরো এরকম যদি পরীক্ষা আমাদের কারেকশন আসলো আমি তোমাদেরকে একটু নোট করাচ্ছি ধরো এরকম থাকলো যে দ্য রাইস অফ দিনাজপুর ইজ ফাইনার দেন গোপালগঞ্জ আমাদের এলাকা গোপালগঞ্জ তাই গোপালগঞ্জের নাম নামটা লিখলাম দিনাজপুরের চাল ইজ ফাইনার দেন গোপালগঞ্জ দিনাজপুরের চাল গোপালগঞ্জের থেকে ভালো এর আনসারটা কি হতে পারে তোমরা একটু কমেন্টে আমাকে লিখে জানাও যে দ্য রাইস অফ দিনাজপুর ইজ ফাইনার দেন গোপালগঞ্জ পজ দিয়ে তুমি লিখতে পারো ভিডিওটি পজ দিয়ে তুমি লেখা শুরু করতে পারো আমি আমার আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি যেহেতু এটা লাইভ ক্লাস না রেকর্ডেড ক্লাস তার জন্য আমি আনসারটা বলে দিচ্ছি এখানে পার্থক্যটা হচ্ছে দিনাজপুরের চালের সাথে গোপালগঞ্জের চাল তাহলে দুটি বস্তুর মধ্যে তুলনা বোঝাচ্ছে তাই তো দি রাইস অফ দিনাজপুর তার জন্য দ্যানের দ্যানের পরে এটা সিঙ্গুলার দেখো রাইসটা সিঙ্গুলার দ্যানের পরে তাহলে তোমাকে দ্যাট অফ বসাতে হবে এখানে রোডস ছিল অনেকগুলো রোড ছিল তার জন্য তোমাকে দ্যান দোস অফ বসাতে হয়েছে আর এখানে যদি সিঙ্গুলার থাকে তাহলে বসাতে হবে দ্যাট অফ দ্য রাইস অফ দিনাজপুর ইজ ফাইনার দেন দ্যাট অফ গোপালগঞ্জ আমি তোমাকে আর একটা বাক্য দিয়েছি তোমাকে চেক করার জন্য মানে হোয়েদার ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড আর নট বুঝেছ কি না বুঝ বোঝনি আর একটা বাক্য লিখে ফেলো আনসার যেমন দ্য ম্যাঙ্গোস অফ রাজশাহী আর বেটার দেন খুলনা রাজশাহী রাম খুলনার থেকে ভালো এটার কারেক্ট আনসার কি হতে পারে মানে এটার কারেকশন কি হবে ঝটপট কমেন্ট বক্সে উত্তরটি লিখতে পারো ভিডিওটি অবশ্য পজ দিয়ে কারণ আমি তো লাইভ ক্লাস করাচ্ছি না তোমাদেরকে রেকর্ডেড ক্লাস করাচ্ছি দ্যাটস হোয়াই আমি হয়তো প্রসিড করে যাব তো তোমরা লিখে ফেলতে পারো দ্য ম্যাঙ্গোস অফ রাজশাহী আর বেটার দেন খুলনা এটার আনসারটা হবে দ্য ম্যাঙ্গোস অফ রাজশাহী আর বেটার দেন দোস অফ এখানে দোস অফ কেন দেন দোস অফ খুলনা খুলনার থেকে ভালো এটা কেন হলো এটা হলো এই কারণে যে তোমার আমরা জানি যে দ্যানের পর যদি পুলুরালের পার্থক্য বোঝায় তাহলে দোস অফ বসে এখানে দেখো ম্যাঙ্গোস রয়েছে অনেক গুলাম এর জন্য দোস অফ তাহলে মূল কথা যেটা দাঁড়ালো দ্যানের পর সিঙ্গুলার বোঝালে দ্যান দ্যাট অফ বসাতে হবে আর যদি দ্যানের পরে প্লুরাল বোঝায় তোমার তাহলে বসাতে হবে দেন দোস অফ আশা করি বুঝতে পেরেছি আমরা এটা মাথায় রাখবো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বাক্য সেভেন্টি ফাইভ দ্য প্রিন্সিপাল অ্যান্ড চেয়ারম্যান আর প্রেজেন্ট হুড প্রেজেন্ট হেয়ার টুডে প্রিন্সিপাল সাহেব এবং চেয়ারম্যান সাহেব আজকে উপস্থিত রয়েছেন দেখো অ্যান্ড দেওয়ার কারণে তুমি বুঝতে পারো যে এখানে দুজন মানুষ হয়তো যে প্রিন্সিপাল স্যার এবং চেয়ারম্যান সাহেব দুজন মানুষ তুমি বুঝতে পারো অ্যাকচুয়ালি এখানে দুজন মানুষ নয় এখানে একজন মানুষ যিনি প্রিন্সিপাল আবার তিনি চেয়ারম্যান সাহেব তার জন্য এখানে ইজ বসেছে এর কারণটা কি একটা নোট রয়েছে একটা সূত্র রয়েছে একটু জানা দরকার সেটা হচ্ছে যখন দেখবে তোমার অ্যান্ডের পর পরবর্তী অংশে আর্টিকেল নেই মানে দি নেই তখন বুঝতে হবে একই ব্যক্তি দি প্লাস নাউন প্লাস অ্যান্ড প্লাস নাউন মানে অ্যান্ডের পরে যখন আর্টিকেলটা থাকবে না তখন একই ব্যক্তিকে মেন করছে আর যদি তোমার অ্যান্ডের পরে দি থাকে তাহলে দুজন ব্যক্তিকে মেন করছে এখানে লেখা আছে দ্য প্রিন্সিপাল অ্যান্ড দ্য চেয়ারম্যান দেখো অ্যান্ডের পরে কিন্তু এখানে দা নেই তাহলে দা যেহেতু অ্যান্ডের পরে নেই এখানে তাহলে কিন্তু একজন বা ব্যক্তিকে মেন করছে আর যেহেতু একজন ব্যক্তিকে মেন করছে তার জন্য আমাদেরকে বসাতে হবে ইচ 
the principal and chairman is present here today tumi bhinno bhabe o correct korte parta dhoro tumi ekhane jodi the principal and the chairman tumi jodi ei chairman er age ekta da dao orthat and er pore di amar da boshao tahole kintu dujon byakti ke indicate korche tokhon abar ar thik ache keno amra jani to je ekjon bujhate is ekadhik bujhate ar tahole ar je uthonta diyeche shehetu tumi and er pore dio boshate paro so eta ke amra du bhabe correct korte pari আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ মনে রাখার বিষয়টা হচ্ছে দি প্লাস নাউন প্লাস অ্যান্ড প্লাস নাউন এটা একজন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে দি প্লাস নাউন প্লাস অ্যান্ড প্লাস দি প্লাস নাউন এটি দুজন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে এরপরে সেভেন্টি এইট জন ওয়েন টু স্কটল্যান্ড জন স্কটল্যান্ডে গিয়েছিল ফর প্লেইং গলফ গলফ খেলার জন্য আমরা একটা ভুল বলি যে গলফ খেলার জন্য গিয়েছিল দেখো উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে কখনো ফর প্লাস আইনজি বসে না যখন তোমাকে উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে হবে তখন তোমাকে টু প্লাস ভার্ব বসাতে হবে তো এখানে ফর প্লেইং না বলে বলতে হবে টু প্লাস ভার্ব মানে ইনফিনিটিভ উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে টু প্লাস ভার্ব তাহলে জন ওয়েন টু স্কটল্যান্ড জন ওয়ে স্কটল্যান্ডে গিয়েছিল টু প্লে গলফ গলফ খেলার উদ্দেশ্যে সেভেন্টি নাইন পিপুল রিগার্ডেড হিম মানুষ থেকে রিগার্ড করতো আই মিন বিবেচনা করত এ গ্রেট লিডার অব দ্য কান্ট্রি তো রিগার্ডেড জায়গায় কনসিডার্ড হবে মনে রাখবে যে রিগার্ডেড থাকলে কনসিডার্ড আর কনসিডার্ড থাকলে রিগার্ডেড এটা আমাদের কিছু মানে কোরিলেটিভস আছে কোরিলেটিভস মানে এটা এটা হচ্ছে রিলেটিভের মতো ধরো এই যে আমি তোমাদেরকে যেগুলো শো করছি কারেকশনের ক্ষেত্রে এই বক্সটা যদি তুমি মুখস্থ রাখো তোমার অনেক ক্ষেত্রে দেখবে যে পাঁচটার ভিতর একটা কারেকশন প্রায় হয়েই যাচ্ছে এই পনেরোটা কথা একটু মনে রাখবে জাস্ট তোমাদের সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশনসে এই নোটে করা রয়েছে আর যারা যারা আগে বই নিয়েছিলে তোমাদের বই সব বই তো অবশ্যই এই নোটটি করা নেই তোমরা লিখে নিতে পারো তো মনে রাখবে রিগার্ড থাকলে কনসিডার বসাতে হবে আবার কনসিডার থাকলে রিগার্ড বসাতে হবে সেন্টেন্স কারেকশনের ক্ষেত্রে এই মানে রেভার্সালটা আমরা মনে রাখতে পারি একইভাবে লাইক থাকলে অ্যাস আবার অ্যাস থাকলে লাইক সিং থাকলে ড্রোন আর ড্রোন থাকলে সিং উইটনেস থাকলে এভিডেন্স এভিডেন্স থাকলে উইটনেস আমরা এই উদাহরণগুলো ইতিমধ্যে কিন্তু করেছি অনেকগুলো তারপরে ফাইভে মনে রাখবে যে ফ্রম হার্ট থাকলে ফ্রম মেমোরি ডেভোটেড থাকলে এডিক্টেড এডিক্টেড থাকলে ডেভোটেড ডিউ টু থাকলে ওয়িং টু ওয়িং টু থাকলে ডিউ টু নো লেস থাকলে ফিউয়ার আর ফিউয়ার থাকলে নো লেস ইনফেন্ট থাকলে ডিসকভার ডিসকভার থাকলে ইনফেন্ট ইনফেনশন থাকলে ডিসকভারি আবার ডিসকভারি থাকলে ইনভেনশন নটোরিয়াস থাকলে ফেমাস আবার ফেমাস থাকলে নটোরিয়াস গুড থাকলে ওয়েল আবার ওয়েল থাকলে গুড ওয়েদার থাকলে ক্লাইমেট আবার ক্লাইমেট থাকলে ওয়েদার ইস থাকলে আর 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 থাকলে ইজ তবে এটা হচ্ছে একটু ভেবে চিন্তে দেখতে হবে সব সময় এটা নাও হতে পারে আমরা এটা মেন করেছি সাধারণত যখন সিঙ্গুলার পুলারের ব্যাপার এর জন্য থ্রি স্টার দিয়ে রেখেছি এটা পরিবর্তন হতে পারে আর ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তুমি এটা তুমি যদি এমনটি হয় যে আমি সেন্টেন্স কারেকশন বুঝতে পারছি না স্যার আমাকে মাফ করেন তখন দেখা যায় ওই বাক্যের ভিতরে ইজ আছে তাহলে তুমি আর বসাই দাও ভাগ্যের উপর ছেড়ে দাও হয়ে যাবে ঠিক আছে আবার হ্যাপ থাকলে হ্যাস হ্যাস থাকলে হ্যাপ এ দুটো মোটামুটি ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিলে একেবারে না পড়লে যদি দেখো যে এই দুটো আছে এটা হয়েই যায় মোটামুটি তো এই আর কি আমরা এই পনেরোটা বিষয় মনে রাখবো সেন্টেন্স কারেকশনের ক্ষেত্রে আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী বাক্যটিতে এইটটি আশি নম্বর দেখো ইট ইস হাই টাইম উই শ্যাল স্টপ করপশন এটা তোমার হচ্ছে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস থেকে দেওয়া হয়েছে আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের সূত্র পড়েছি ইট ইস টাইম অথবা ইট ইস হাই টাইমের পরে ভি টু বসে মানে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স বসে এখানে রাখা আছে শ্যাল স্টপ এই শ্যাল স্টপটা হচ্ছে ফিউচার ইন্ডিফিনিটেন্সকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে শ্যাল স্টপটা কথাটি বসবে না বসবে হচ্ছে স্টপড এস টিও পিপিইডি নোটটা মনে রাখা দরকার যে ইট ইস টাইম অথবা ইট ইস হাই টাইমের পরে পাস্ট ইন্ডিফিনিটেন্স এইট ওয়ান আই স আ ডেট ম্যান আমি একটা মরা মানুষকে দেখলাম ওয়াকিং অন দ্য স্ট্রিট আমি একটা মরা মানুষকে দেখলাম রাস্তা দিয়ে হাঁটছে আচ্ছা একটা মরা মানুষ কি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারে কথাটা ভুল তার জন্য কারেক্ট করতে হবে এভাবে যে আমি একটি মরা মানুষ দেখেছিলাম যখন আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম তাহলে বাক্যটার অর্থ কী দাঁড়ায় আই স আ ডেট ম্যান 
সরি মরা গরু না মরা মানুষ আমি একজন মৃত মানুষকে দেখেছিলাম হুয়াইল যখন এখানে ওয়াকিং এর আগে তোমাকে হুয়াইল বসাইয়া আই ওয়াজ ওয়াকিং বসাতে হবে অন দ্য স্ট্রেট তাহলে তোমার মিলে যাবে এটা মুখস্থ রেখো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বাক্য এরপরে আমরা এইটটি টুতে চলে যাচ্ছি আচ্ছা ফিজিক্স আর মাই ফেভারেট সাবজেক্টস সাবজেক্ট এটা নোট হচ্ছে কিছু কিছু সাবজেক্ট রয়েছে যেগুলোর পর এস থাকা সত্ত্বেও এগুলো পুলুরাল নয় এগুলো সিঙ্গুলার যেমন ফিজিক্স এটা কিন্তু সিঙ্গুলার আমরা ন্যাচারালি কোনো একটা নাউনের পর এস থাকলে সেটাকে পুলুরাল মনে করি ধরো একটা বই মানে বুকস বুক একাধিক বই মানে বুকস একটা কলম মানে পেন একাধিক কলম মানে পেন্স তো এটা এক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম সেটা হচ্ছে ধরো ফিজিক্স এরপরে এস রয়েছে তারপর এটা সিঙ্গুলার ইথিক্স ন্যায়শাস্ত্র এটার পরে এস রয়েছে এটা সিঙ্গুলার ইকোনমিক্স এরপর এস রয়েছে এটা সিঙ্গুলার সিভিক্সের পর এস রয়েছে এটা সিঙ্গুলার অতএব এই যে শব্দগুলো আমরা বললাম এই যে নাউনগুলো আমরা বললাম এই নাউনগুলো কিন্তু সিঙ্গুলার নাউন তার জন্য এখানে আর বসবে না বসবে ইস আর তুমি যদি সহজ সরল হয়ে থাক মানে আমরা যদি খুবই সহজ সরল হয়ে থাকি সাদা মনে কাদা নাই তাহলে আর আছে ইস বসাই দিলাম হয়ে গেল শর্ট টেকনিক একটুকে যেটা বলেছিলাম পনেরোটা শব্দ মনে রাখো তোমার সেন্টেন্স কালেকশন অনেক ক্ষেত্রে তুমি পার পেয়ে যাবে এরপর হি শুক মাই হ্যান্ডস সে আমার হাত করমর্দন করেছিল সুখের জন্য অবশ্যই মানে শেইখ শেইখ এখানে সুট লিখেছি আমি এই কারেক্ট মিস্টেকটা একটু ঠিক করো আমার এখানে টাইপিং মিস্টেক হয়েছে হি শুক হ্যান্ডস উইথ মি সে আমার সাথে হাত মিলিয়েছিল তো শেইখের সাথে হ্যান্ডস উইথ হয় শেইখ হ্যান্ডস উইথ তো এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে শেইখের পার্সেন্স সুখ ওটা কোনো বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে সেই হি শুক হ্যান্ডস সে হাত মিলিয়েছিল উইথ মি আমার সাথে এরকম ব্যাপারটা এইটি ফোর হি গেভ মি আ ভিজিট সে আমার কাছে বেড়াতে এসেছিল তোমরা গিভের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে আমরা যখন সেন্টেন্স কারেকশন পরিবর্তন করি তখন গিভের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন করতে হয় যেমন গিভের ক্ষেত্রে যখন ভিজিট থাকে তো ভিজিটের ক্ষেত্রে লিখতে হয় পে গুড বায়ের ক্ষেত্রে গিভের জায়গায় লিখতে হয় বেইট স্পিসের জায়গায় লিখতে হয় ডেলিভার গুড মর্নিংয়ের জায়গায় লিখতে হয় উইশ যেমন যদি কেউ বলে যে হি গেভ মি এ ভিজিট বলতে হবে হি পেইড মি এ ভিজিট ধরো কেউ যদি বলে ভিজিট দিয়ে বলে যে গুড বাই দিয়ে বলে যেমন হি গেভ মি গুড বাই তাহলে এটা কি দিয়ে রয়েছে গিভ দিয়ে বলেছে তাই তো তাহলে এটাকে তুমি কারেক্ট করবে এ ভাবে যে হি বেইড মি গুড বাই তারপর যদি কেউ বলে যে হি গেভ এ গুড স্পিচ সে একটি ভালো বক্তব্য দিয়েছিল তো গেভ এক্ষেত্রে ডেলিভার্ড পাস্ট টেন্স হতো হি ডেলিভার্ড এ গুড স্পিচ আমরা কেউ ট্রমাটাইজ হবো না আমরা এই যে অল্প সাজেশন আছে সেগুলো একটু ধৈর্য করে পড়ো এবং বিশ্বাস রাখো তুমি অল্প অবশ্যই পরীক্ষা ভালো করবে কেউ যদি বলে যে হি গেভ মি গুড মর্নিং সে আমাকে শুভ সকাল দিয়েছিল বলতে হবে হি উইস্ট মি গুড মর্নিং আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এরপর এইটি ফাইভ আই ওয়েন্ট টু মার্কেট ফর বাইং আ পেন আমি বাজারে গিয়েছিলাম একটি কলম কেনার উদ্দেশ্যে তোমরা একটু একেই জেনেছ যে ফর প্লাস আইনজি বসে না উদ্দেশ্য প্রকাশ করলে উদ্দেশ্য প্রকাশ করলে টু প্লাস ভার্ব বসে তাহলে আই ওয়েন্ট টু মার্কেট টু বাই এ পেন আই উইস হি ওয়াজ অ্যা লাইফ আই উইস হি ওয়ার অ্যা লাইফ মনে রাখার বিষয়টা হচ্ছে উইস ইফ অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো এরপরে ওয়ার বসে এখানে উইস রয়েছে তার জন্য ওয়ার দ্য ওয়েজেস অফ সেন আর ডেথ এটা সিঙ্গুলার ওয়েজেস কথাটা সিঙ্গুলার আমি একটু আগেই বলেছিলাম যে কিছু কিছু শব্দ রয়েছে যাদের পর এস থাকা সত্ত্বেও এগুলো প্লুরাল নয় যেমন ফিজিক্স ইকোনমিক্স সিভিক্স ওয়েজেস হোয়ার অ্যাবাউটস এগুলো তো এগুলোর পরে ইজ বসবে আর বসবে না আরের জায়গায় ইজ বসবে এইটি এইট মেনি আ ম্যান ওয়ার প্রেজেন্ট ইন দ্য মর্নিং তাহলে এখানে ওই একই কথা ওয়ারের জায়গায় ওয়াজ বসবে মেনি এ ম্যান ওয়াজ প্রেজেন্ট ইন দ্য মর্নিং এটা একজনকে নির্দেশ করছে আর যদি এটা তুমি মেনি মেন দিয়ে বলতে তাহলে ওয়ার ঠিক ছিল তো মেনি এ ম্যান থাকলে ওয়াজ বসবে সিঙ্গুলার মনে রাখো যে মেনি প্লাস 
মেনির পর যদি প্লুরাল ভার্ব থাকে সাবজেক্ট নাউন থাকে তাহলে ভার্ব প্লুরাল হয় আর মেনির পর যদি এ বা এন থাকে তাহলে সিঙ্গুলার সাবজে নাউন বসে ভার্বও সিঙ্গুলার হয় মানে মেনি এর পর ইজ বা ওয়াজ বসবে আর বা ওয়ার বসবে না ঠিক আছে ব্যাপারটা এরকম এইটি এইট নম এইটি নাইন নম্বর বাক্যটা লেখা আছে উই আর ইউনাইটেড টুগেদার আমরা একসাথে সংঘবদ্ধ মানে ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল না যে ইউনাইটেড মানে একতাবদ্ধ আবার টুগেদার মানে একসাথে আমরা একসাথে একতাবদ্ধ এখানে বাহুল্য দোষ হয়ে গেল একসাথে কথাটা দুবার চলে আসলো কাজে আমরা টুগেদার কথাটা বাদ দিব এটাকে ইংরেজিতে রিডান্ডেন্সি বলা হয় বাহুল্য দোষ বলা হয় উই আর ইউনাইটেড টুগেদার না বলে বলবো উই আর ইউনাইটেড ইউনাইটেড টুগেদার না বলে বলতে হবে ইউনাইটেড আবার একই রকম বা আরও আছে যে সেটা যেমন ধরো কোথাও যদি থাকে উইথ ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ তাহলে উইথ ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজের জায়গায় উইথটা বাদ যাবে শুধু হবে ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ মানে তল্পি তল্পা সহ তো আবার সহ কথাটা মানে উইথ কথাটা লাগে না এটা এক্সট্রা হয়ে যায় সো এটা বাদ দেব এরপরে নাইনটি নম্বর বাক্যটিতে দেখো হি টুক অ্যাডমিশন টু ইন টু কারমাইকেল কলেজ সে কারমাইকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিল ভর্তি হওয়া ইংরেজি হচ্ছে বি অ্যাডমিটেড মানে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার অ্যাডমিটেড অথবা গেট ওয়ান সেলফ অ্যাডমিটেড সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি হিট ওয়াজ অ্যাডমিটেড হি ওয়াজ অ্যাডমিটেড ইন্টু কারমাইকেল তাহলে বি অ্যাডমিটেড মানে ওয়াজ অ্যাডমিটেড এটা করতে পারো অথবা হি গট হিম সেলফ অ্যাডমিটেড এটাও করতে পারো তো এই আর কি আমাদের ব্যাপার যে ভর্তি হওয়া ইংরেজি হচ্ছে বি অ্যাডমিটেড অথবা গেট অন সেলফ অ্যাডমিটেড এরপরে নাইনটি ওয়ান নম্বর বাক্যটা দেখো আই লুক ফরওয়ার্ড টু মিট ইউ আমি তোমার সাথে দেখা করার প্রতীক্ষায় রয়েছে আমাদের কিছু ফ্রেজ রয়েছে যেমন উইথ এ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু গেট ইউজ টু বি ইউজ টু এডিক্টেড টু কন্ট্রিবিউট টু প্রেফার টু এরপর অবশ্যই ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করতে হয় আইনজি বসাতে হয় তাহলে এখানে লুক ফরওয়ার্ড টুর পর লেখা আছে মিট আমাকে মিটের সাথে আইনজি যোগ করতে হবে বলতে হবে আই লুক ফরওয়ার্ড টু মিটিং ইউ তোমার সাথে দেখা করার প্রতীক্ষায় আছে নাইনটি টু হি এক্সেলস টু স্পিক ইন ইংলিশ সে সফলতা অর্জন করেছে ইংরেজি বলায় সফলতা অর্জন করা বোঝাতেই সর্বদা ইন বসে যেমন এক্সেল ইন সাকসিড ইন শাইন ইন ইত্যাদি তাহলে এক্সেলের পর ইন বসবে আর যদি তু তুমি টু বাদে ইন বসাও অবশ্যই ভার্বের সাথে আইনজি বসবে কারণ আমরা জানি টু বাদে সকল প্রিপোজিশনের পর ভার্বের সাথে আইনজি বসে হি এক্সেলস ইন স্পিকিং ইংলিশ নাইনটি তে চলে যাচ্ছে I could not but shedding tears. মনে রাখবে could not but বা could not ক্যান নট বাট বা কুড নট বাট বা পরে বাটের পরে বেজ ভার্ব বসে মানে ভিউ ওয়ান বসে আর ক্যান নট হেল্প বা কুড নট হেল্পের পরে ভার্বের সাথে আইনজি বসে এখানে আই কুড নট বাট শেডিং টিয়ার্স তাহলে কুড নট বাট যেহেতু বলেছে তুমি শেড টিয়ার বলতে পারো অথবা কুড নট হেল্প বলে শেডিং টিয়ার্স বলতে পারো তোমার ইচ্ছা দেখো নাইনটি ফোর উড ইউ মাইন্ড টু হ্যাভ এ কাপ অফ টি এটা হচ্ছে মিস্টেকস ফ্রম রাইট ফর্ম অফ ভার্বস রাইট ফর্ম ভার্বসের ভুল আমরা সবাই জানি যে মাইন্ডের পরে ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হয় এখানে লেখা হচ্ছে রয়েছে টু মাই টু হ্যাভ তাহলে টু হ্যাভ তো আর বসবে না এখানে টু প্লাস ভার্বের মানে টু বাদ দিয়ে ভার্ভ প্লাস আইনজি বসাতে হবে তো হ্যাভিং এ কাপ অফ টি হ্যাড আই বিন এ রিচ ম্যান বাম পাশে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি থাকলে ডান পাশে উডহ্যাভ প্লাস ভি থ্রি তাহলে হ্যাড আই বিন এ রিচ ম্যান আমি যদি ধনী লোক থাকতাম আই উড হ্যাভ হেল্পড দ্য পুর আমি গরিবদের সাহায্য করতাম মাই ফাদার হ্যাজ অ্যারাইভড লাস্ট নাইট আমার বাবা গত রাতে হাজির হয়েছিলেন বা পৌঁছেছিলেন তাহলে আমার বাবা গত রাতে পৌঁছেছিলেন দেখো লাস্ট নাইট এটা কোন টেন্স এটা নিশ্চয়ই পাস্ট ইন্ডিফিনেটেন্স তাহলে পাস্ট ইন্ডিফিনেটেন্স হলে সাবজেক্ট প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম প্লাস সাবজেক্ট সাবজেক্ট আছে মাই ফাদার ভার্বের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে অ্যারাইভড আর লাস্ট নাইট তো লাস্ট নাইট তাহলে একটা প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্সের গঠন দিয়েছিল হবে হচ্ছে পাস্ট ইন্ডিফিনেটেন্সের গঠন নাইনটি সেভেন আমরা বোধহয় এটা তিনবার দিয়েছি এই বাক্যটা এই বাক্যগুলোর মধ্যে স্টে হেয়ার আনটিল আই ডো নট কাম আনটিল আনলেস এই কথাগুলোর পরে দ্বিতীয় পার্ট ডো নট বসে না মানে আনটিল আনলেস এটা হচ্ছে নেগেটিভ সো এখানে ডো নট বসালে ডাবল নেগেটিভ হয়ে যায় কারেক্ট অ্যান্সারটা হবে ডো নটটা বাদ যাবে সেটা আছে তোমার স্টে হেয়ার আনটিল আই কাম ডো নট কাম আনলেস ইউ আর রিকোয়েস্টেড এসো না যদি না তোমাকে 
ই করা হয় মানে জাস্ট অনুমতি প্রদান করা হয় তাহলে ডোনারটা বাদ যাবে ডোনার যদি বাদ দাও তোমার আনলেস রেজুত রয়েছে আনলেস সরি আনলেসের পরবর্তী অংশে তোমার নট বসবে না নটটা বাদ যাবে তাহলে বলতে হবে যে ডু নট কাম আনলেস ইউ আর রিকোয়েস্টেড প্রিয় পরীক্ষার্থীরা আজকের ক্লাসটা কেমন লাগলো একটু কমেন্টে জানিয়ে দিতে পারো আর যারা এখনও পর্যন্ত বুস্টার সাজেশন সংগ্রহ করনি সাড়ে তিনশো টাকা লাগে তোমার কুরিয়ার সার্ভিস খরচ সহ এই সুপার শর্ট বুস্টার সাজেশনসটি যাদের প্রস্তুতি একটু নড়বড়ে অবস্থায় আছে মানে ভালো না তারা এই শর্ট সাজেশনসটা পড়ে যেতে পারো এবং এই সাড়ে তিনশো টাকার মায়া করে না মানে বইটা কিনে ফেলতেই পারো মানে এই সাজেশনসটা সংগ্রহ করতেই পারো তাহলে তোমার পাঁচটা নিশ্চিতভাবে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ সো ঠিক আছে বইয়ের বিজ্ঞাপনের সাথে সাথে এটা কিন্তু অতি বাস্তব কথা এই সাজেশনস তোমরা ক্লাসগুলো করলেই করেই বুঝতে পারছো মোটামুটি সাজিয়ে গুছিয়ে সাজানোর চেষ্টা করেছি আর তোমাদের যাতে অল্প সময়ে খুব ভালো প্রস্তুতি হয় সেটারই চেষ্টা করেছি আল্লাহ তালা তোমাদের সহায় হোক সেই শুভকামনার কে আজকের ক্লাস থেকে বিদায় নেব আম ও আচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ কথা কিন্তু রয়ে গেছে আমার সেন্টেন্স কারেকশনের ক্লাস কিন্তু শেষ হয়ে গেল আগাম পরবর্তী দিনে আমি তোমাদের সেন্টেন্স কারেকশনের উপর মডেল টেস্ট নেব সেন্টেন্স কারেকশনের উপর এবং ওই আমি যে সকালবেলায় অ্যান্টোনিম বা ভোকেবলের পার্ট থেকে পড়াটা দেই সেখান থেকে কিন্তু আমি মডেল টেস্ট নেব সবাই প্রস্তুত থাকবে পরবর্তী দিনে পড়ার জন্য মানে সেন্টেন্স কারেকশন সব রিভাইজ করবে এবং অ্যান্টোনিম যতগুলো দেওয়া হয়েছে রিভাইজ করবে আমি তোমাদের একটি মডেল টেস্ট পরীক্ষা নেব আমি অবশ্য আগে থেকে জানিয়ে দেব সো বি প্রিপেয়ার্ড অ্যান্ড স্টে অন রিডিং পড়াশোনার সাথে থাকো অ্যান্ড স্টে উইথ আরিফস ইংলিশ কেয়ার বিজ্ঞাপনের সাথে সাথে ক্লাসটি শেষ করছি সবাই ভালো থাকো মহান আল্লাহ রবুল আলমিন সকলকে ভালো রাখুক আল্লাহ হাফেজ